adversario hay que liquidarlo internamente para alzarse con la victoria. Qué equivocada es esta concepción. Pero bueno, quienes la practican se van a topar con la realidad cuando no se pueda conciliar después de haber destruido internamente a sus adversarios. Eso. Pues sí, mexicanos, Ricardo Monreal nuevamente atacando directamente, pero lo que más preocupa es que hoy sí dice cómo, cómo destruir a Morena para que no gane en el 2024. Ricardo Monreal sigo muy molesto con el presidente López Obrador, a quien habla que monopoliza las candidaturas presidenciales para el 2024. Vamos al intro del video mexicanos y continuamos con la noticia. Para comenzar amigos, les invito a suscribirse al canal de Legión Política, también al canal de Legión Vanguardia. Ayúdanos mucho con ese like que nos ayuda a que YouTube se lo recomiende a más gente. Compártelo, activa la campanita para que te notifique de todos los videos que hacemos todos los días. Pues sí mexicanos, a Ricardo Monreal no lo calienta ni el sol. Y lo que realmente él quiere es que el presidente Andrés Manuel hable de él en las mañaneras. Ricardo Monreal ha expresado su deseo de ser nombrado por Andrés Manuel durante las conferencias mañaneras como un posible candidato a la presidencia. Según él, como lo ha hecho en repetidas ocasiones con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y hasta Dan Augusto López. Sin embargo, el presidente no ha mencionado al legislador de Morena, a pesar de que Ricardo Monreal ha expresado en muchas ocasiones su deseo a la presidencia y a ser considerado por el presidente de México. Recordemos que si bien él quiere participar como candidato, Está lista las encuestas, van a haber encuestas para ver quién va a ser el candidato por el partido de la cuarta transformación y el presidente no está imponiendo a nadie. Él menciona cuando le preguntan los periodistas quiénes tienen características presidenciales y él los menciona. Tú, Ricardo Monreal, empezaste muy bien. Empezaste muy bien simplemente que en el camino te ganó la soberbia y las ansias tan exageradas que tienes del poder. Según las palabras de Ricardo Monreal, el ser nombrado por él, por el presidente Andrés Manuel en las conferencias presidenciales, significa una importante ventaja para la sucesión presidencial en el 2024. Y luego resaltó que por eso a mí no me preocupa que no me mencione el presidente. Me gustaría que me mencionara. Eso le da una ventaja comparativa con cualquier otro. El que te mencione el presidente, para bien o para mal. Es una ventaja o una desventaja. Ricardo Monreal desde adentro siempre ha tratado de atacar al movimiento de la Cuarta Transformación, ya que él quiere imponerse como candidato por el partido, ya que vemos cuando él platica, en todas sus, se pueden ver varios videos de él, en todas menciona que tiene más de 15 años de la mano del presidente López Obrador, que él creó, él fundó y casi casi dice que Morena le pertenece a él. También como siempre tira puntapiés, porque dice, lo vamos a ver a continuación en el video, que el presidente ha monopolizado, las candidaturas y que inclusive cuenta hasta los meses, hace 14 meses el presidente usa una sucesión adelantada y que no es correcta. No te van a ver el lamentable comportamiento de este tipejo. Y en otra parte, ves que los estadounidenses y los canadienses tienen que imponer sus, ahora sí que sus beneficios en la, ahora sí que en lo que viene siendo en la consulta del TEMEC. Y Ricardo Monreal dice, vamos a apoyar al presidente López Obrador, pero haremos lo que Estados Unidos y Canadá nos dicten. Ricardo Monreal se me hace que es de esos virabuches que solamente están cuando todo está bien, que solamente están cuando es a su conveniencia y que obviamente, lo lamentable, vean cómo se expresa y da tips de cómo destruir a Morena. Lo escuchamos mexicanos y lo comentamos. Líder de la mayoría de Morena justamente es nuestra voz de primera para entender a la cuarta. Bienvenido Ricardo con tu comentario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Como cada semana, aquí estamos puntuales a la cita. Ahora hablaremos sobre un tema que genera discusión y que genera incluso puntos de vista encontrados y dispares. El tema de la sucesión adelantada. El presidente de la República, Eliseo López Obrador, hace 14 meses adelantó el proceso de sucesión e inició, como lo que él coloquialmente dice, el destape de las corcholatas. Y así se formó el Club de las Corcholatas, que él cree deben de ser sus sucesores o dentro de estas corcholatas debe de estar quien deba sucederlo. Esto ha generado con el tiempo no solo que el presidente con inteligencia haya logrado monopolizar la conversación en torno a la sucesión adelantada y en torno a las corcholatas. Creo que ha sido muy inteligente dado que en todas partes e incluso en acciones partidistas o en grupos políticos distintos a Morena se habla de la sucesión y se habla del club de las corcholatas con exclusividad las que él refiere. 
pero este tema, Pepe, también advierte riesgos, incluso internos para Morena y externos para la democracia. Internos para Morena porque se puede desatar una lucha de facciones, una lucha fratricida. Y yo insisto en que atendiendo la historia, las facciones siempre destruyen las organizaciones y destruyen los estados-nación. Por eso hay que tener cuidado con la existencia de fracciones, porque esto, Pepe, representa en ocasiones para la historia regresiones y destrucción. Qué paradoja, Pepe, que Morena en ocho años ha logrado conseguir colocarse en gobiernos estatales 22, hay dos pendientes, Estado de México y Coahuila, se puede alcanzar el triunfo en los dos, pero puede Morena sin reglas claras, sin piso parejo, sin reglas de equidad, entrar a un proceso difícil en el 24. Su poder, que lo ha llevado a considerar como un ganador inevitable en el 24, tiene que cuidarse, porque puede haber una sorpresa si Morena se divide al interior, que me parece que es inevitable analizar que esta lucha ya ha comenzado. Los bandos de uno y otro ya se están presentando en las ciudades, en los municipios, ya están lugares más pequeños como ejidos y comunidades. El bando de la jefa de gobierno, el bando del secretario de gobernación, el bando del canciller y hasta el bando de Monreal. Es decir, es una lucha que será inevitable eh, el que se friccione. Y esto es lo lamentable. Y ante la ausencia repito, de reglas claras, todavía es más riesgoso. Además de que se está caminando en el filo de la legalidad. El uso de recursos públicos o incluso privados para la promoción personalizada o las campañas anticipadas también son un grave problema. Porque aunque sean privados, son ilegales destinarlos a fines de proselitismo político antes de que la ley lo refiera. Vaya dilema en el que nos encontramos. Yo ya lo veo en el campo. Cuando voy a la presentación de un libro o un informe de un legislador, veo ya esta carrera que empieza a generarnos una actitud de desencuentros. Tan solo es ver las redes, el bando de unos contra otros, o el bando de todos contra nosotros, pero finalmente esto no puede acabar bien. Es muy sencillo ver las redes que están tratando de confundirse que el verdadero adversario hay que liquidarlo internamente para alzarse con la victoria. Qué equivocada es esta concepción. Pero bueno, quienes la practican se van a topar con la realidad cuando no se pueda conciliar después de haber destruido internamente a sus adversarios. Es una reflexión que hago, Pepe, y que es inevitable frente a esta desenfrenada sucesión presidencial. Me quedo moral, es muy fácil de leer. Eh, se expresa de esta manera siga haciendo su llanto de porque él sabe que no va a ser el candidato o que las encuestas nunca le han favorecido y obviamente ahora como se comporta mucho menos le van a favorecer se molesta por la sucesión adelantada el presidente López Obrador tiene un proyecto trazado lamentablemente como este tipo de político que se parece que es más op oposición que muchos de la oposición están acostumbrados solamente a manejarse en los proyectos durante su sexenio que jalan dinero el presidente López Obrador ya está adelantado. Él quiere dejar un camino, que es la cuarta transformación, que no culmine cuando él termine. Están acostumbrados a estos que por dedazo, cuando estás terminando, ah, mira, y me voy, yo pongo a este. Y no es así. Él traza un proyecto, menciona quiénes son los candidatos que a su consideración, como excelente político demócrata, que lo ha demostrado durante toda su vida, quienes tienen las mejores características de presidenciales. Pero, aún así... Por medio de las encuestas se va a elegir, el pueblo va a elegir quién quiere que sea su candidato. Ahí el presidente no va a meter mano. Se molesta, dice que monopolizó la sucesión adelantada. Se molesta porque no lo menciona. Y que aclara que aquí hay un riesgo interno para Morena y un riesgo externo para la democracia. De cada moral es esos niños que le gusta cacarear lo mal que está internamente. Internamente a externamente. ¿Qué quiero, qué quiero decir? Que lo que está mal adentro se lo explica a todos. Y para que vean, está, está fallando estas partes, hay que atacarlos de esa manera. No como buen político que debería ser y que según él apoya el movimiento de la Cuarta Transformación. Esa plática que tuvo con Pepe Cárdenas la pudo hacer internamente sin tener que tener estos reflectores en los cuales es un ataque directo al movimiento de regeneración nacional. Dice que se va a generar una destrucción interna, que la va a generar obviamente él por su división. Como es de cada son todos contra nosotros. 
y de que tenga cuidado Morena porque se pueden llevar una sorpresa por la división interna que existe en el partido según él. Espera que no haya una lucha inevitable y su confrontación y sobre todo que la fracción ha demostrado que genera destrucciones. Y lo más preocupante que dice al final, recuerden que esto no puede terminar bien cuando se destruye internamente, no se llega a conciliar y otros se alzarán con la victoria. Y Carlos Morreal está pensando ya en las invitaciones que le hizo Alejandro Morena Cárdenas, que le hizo igual Chucho Zambrano, que los panistas bien que mal, Marco Cortés dijo, quizá no como candidato, pero sí lo recibimos aquí con tal de dividir al partido Morena. Es lamentable que este pseudo político, pseudo apoyador de la cuarta transformación, que iba por buen camino, se desvió ahora sí que por el deseo excesivo de querer más poder del que ya tiene. Estos políticos no nos siguen mexicanos porque se van a aprovechar del pueblo porque terminan con favoritismos que tienen que devolver. Esperemos, hay que seguir exhibiendo a Ricardo Monreal, a su hijo Gibran, ahora sí que a todo aquello que ataque a la cuarta transformación, porque ahora sí que es el, ahora sí que es el futuro de nosotros, de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, para que se acabe lo que existían en gobiernos anteriores. Hay que apoyar la cuarta transformación para que se acaben estos beneficios que existen y que otros quieren restaurar, como es su caso de Ricardo Monreal. Amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse al canal de Edición Política. Que ese like para que YouTube nos recomiende a más gente. Más gente se entere de estas noticias. Y también este, suscríbete, eh, activa la campanita para que te dé la notificación. Y compártelo, ponos sus comentarios porque lo leemos todos. Y nos vemos mexicanos en la próxima.